ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു ദൈവ്യമുണ്ട് ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് മൊയിലിയാരെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ലോകം തിരിയൂല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് മോനെ നീ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാകരുത് ഇവിടുത്തെ അതെല്ലാം നശിക്കും മോനെ നീ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണ് എത്ര സുന്ദരിയാണെങ്കിലും നാളെ അവൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കിളവിയായി പോകും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആസ്വാദനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് നീയും നാളെ വയസ്സനാണ് രോഗിയാണ് മരിച്ചു പോകുന്നവനാണ് എന്നിട്ടിതിന്മേലാണോ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് അവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹബീബുണ്ട് നാളെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ കാൽക്കലൊന്ന് വീഴണം കൈയൊന്ന് പിടിക്കണം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നബിയെ ഞാൻ അവിടുത്തെ മതു പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ കൈ പിടിക്കാനാണ് കള്ളു കുടിക്കാഞ്ഞത് അവിടുന്ന് വിലക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അന്യപെണ്ണിനെ കമന്റടിക്കാഞ്ഞത് അവിടുന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേണം നബിയെ അവിടുത്തെ ചാരത്തൊന്ന് എത്തണം നബിയെ അങ്ങനെ മഹബത്ത് വെച്ച് സ്വലാത്തു ചെല്ലു മോനെ റസൂലുള്ളാനെ കാണാം മോനെ രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഹബീബിനെ കാണുന്ന ഉറക്കം എന്ത് നല്ല കിടത്തമാണ് അല്പസമയം കിടക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള കാളും രാവിലെ മുതൽ റസൂലുള്ളാന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യണം വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ഒരല്പസമയം കിടക്കുമ്പോ അത് ഹബീബിനെ കണ്ട് ചിരിക്കുന്ന കിടത്തമാകണം സന്തോഷിക്കുന്നതാകണം ഹബീബായി <laughs> ഇന്നലി <laughs> ജോതിമിൻകോമേ <laughs> സഹോദരനീരായ അവർകളെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഒലി അവറുകളുടെ അനുസ്മരണ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ആത്മീയ സദസ്സിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഉള്ളത് അള്ളാഹു ജല ജലഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും പരലോകത്തേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധം അനുഗ്രഹീതമാക്കി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുകയും
അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് ആനുകാലിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഔലിയാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവരെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളെ അഭിനവ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ആളുകളെക്കാൾ ഉന്നതരും നല്ലവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരും വിവരമുള്ളവരും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന അബദ്ധമായ ഒരു ധാരണ ചിലരിലെങ്കിലും വ്യാപകമാണ് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയും തോറും സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയമായ മൂല്യം നൈതികമായ ഭദ്രത ധാർമ്മികമായ പവിത്രത ഓരോ കാലം കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരിക റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നൂറ്റാണ്ട് എന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് അതിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന മൂല്യം തൊട്ടടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിനാണ് അതിനേക്കാൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന പവിത്രത തൊട്ടടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിനാണ് ഉത്തമമായ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി പിന്നോട്ട് വരുന്ന ഓരോന്നും ആത്മീകമായ ക്വാളിറ്റിയും ആത്മീയമായ ഗുണങ്ങളും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ശരിയായ ഇസ്ലാമിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിനെയാണ് അറിയേണ്ടത് അതേസമയത്ത് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസവും സാങ്കേതികമായ വിദ്യാഭ്യാസവും സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചാണ് വരിക സുദ്ദീഖുല്ലോട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അല്ലയോ സുദ്ദീഖുല്ലക്കുമൃതങ്ങളെ എന്നോട് ഞങ്ങളോട് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സഹചാരി എന്ന നിലയിൽ വസയ്യത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് വസയ്യത്ത് ചെയ്യുക എന്താണ് അവസാനമായി ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പറഞ്ഞ മറുപടി ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഓരോ ഖജനാവുകളും വിശാലമായി തുറക്കപ്പെടും ദുനിയാവ് ഓരോ ദിവസവും വിശാലമായി കൊണ്ടിരിക്കും ആവശ്യത്തിനു മാത്രമുള്ളതേ അതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവൂ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഖജനാവുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും 
വൈജ്ഞാനിക സാങ്കേതിക രംഗങ്ങൾ വികാസം നേടുകയും ചെയ്യും അവിടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അവശ്യത്തിനും ആവശ്യത്തിനും മാത്രമുള്ളതിനെ എടുക്കുക ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അറിവും ആത്മീയതയും മതവും ഇസ്ലാമും ഒക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ആൻഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഏറ്റവും പഴയതിനെയാണ് ഇസ്ലാമിക അവലംബങ്ങളായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആധുനികമായി ഇസ്ലാമിനെ വളച്ചൊടുക്കുകയും മാറ്റിമറിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് ഭൗതികതയുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൃഷ്ടികളാണ് അത് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കോഴ്സാണ് അതേസമയത്തൊരു മതവിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ആധികാരികമായ അവലംബയോഗ്യമായ റഫറൻസുകളെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഇമാമുകളെയും നോക്കിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ആധുനികത ബാധിച്ചു പോയ ചില ആളുകൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെയും സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗരാണികമായി ആചരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ചിന്തകളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ആധുനികതയുടെയും ഭൗതികതയുടെയും ജ്വരം ബാധിച്ചവർ താൽക്കാലികമായി യുക്തി കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലമായ താൽക്കാലിക യുക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയല്ല ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും സംവിധായകനും എല്ലാമായ ജല്ലജലാലായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ എടുക്കൽ ഭൂതകാലവും ഭാവികാലവും വർത്തമാനകാലവും എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അധിപനാണ് എല്ലാ കാലത്തിന്റെയും അധികാരിയാണ് കാലഘട്ടങ്ങളുടെയും കാലത്തിന്റെയും മുഴുവനും അധികാരിയായ പടച്ചവൻ അവതരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം സാർവകാലികവും സാർവലൗകികവും സാർവജനീയവും സർവാതിശായിത്വമുള്ളതും സർവകാല പ്രസക്തിയുള്ളതുമാണ് ആ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് താൽക്കാലികമായ യുക്തിയുടെയും ചിന്തയുടെയും പ്രായോഗികതയുടെയും കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അനന്തമായ പ്രാധാന്യത്തിന്റെയും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രായോഗികതയുടെയും പര്യായമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലിക യുക്തിയുടെയും താൽക്കാലിക ചിന്തയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതവിഷയങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രാഥമിക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉദോഹമുറിയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്രത്തിലും ബഹിരാകാശത്തുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉദോ എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കൈകാലുകൾ കഴുകിയിട്ടാണ് മുഖം കഴുകിയിട്ടാണ് ഉദോഹമുറിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കഴുകിക്കൊണ്ടല്ല ഉദോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ യുക്തിപരമായ പ്രാധാന്യം ഒരാൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നേക്കാം അയാളുടെ മുമ്പിൽ കൂടുതൽ സാഹസപ്പെടേണ്ടതൊന്നുമില്ല കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സമ്മതിക്കുക പടച്ചവന്റെ നിയമത്തെ പാലിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രമേയം റമദാൻ മാസത്തിലെ വർദ്ധാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും യുക്തിയും ന്യായവും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യത പിന്നെ ശാസ്ത്രവും ന്യായവും ഒക്കെ പറയുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അതിനെ പ്രമാണമാക്കുകയും അതിനെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുകയും മതമൂല്യങ്ങളെ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ കൂടി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന നിലയിലാണ് അത്തരം ന്യായങ്ങളെയും നിദാനങ്ങളെയും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് നാം അറിയേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ പദവിയും 
അവരുടെ പവിത്രതയും അവരുടെ മഹത്വവും എല്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറിയുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവരാരാണ് അവർ ആഹുലരോ വ്യാകുലരോ അല്ല അവർ വേദനയുടെയും യാതനയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളുടെയും പരാദൂരങ്ങളുടെയും വർത്തമാനങ്ങളുമായി നടക്കുന്നവരല്ല അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സയക്കുകയും ആരാധന കൊണ്ടവന്റെ സമീപ്യം നേടുകയും പടച്ചവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുകയും വിരോധങ്ങളെ പാലിക്കുകയും വിലക്കുകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൽ എന്നൊരു വിഭാഗം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഔലിയാക്കളുടെ മഹത്വവും അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയുമെല്ലാം വളരെ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അവർക്ക് ഭയമില്ല അവർക്ക് പ്രയാസമില്ല അവർക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും പാരത്രിക ജീവിതത്തിലും സുവിശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കൽപ്പനകളെയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും അവന്റെ വിരോധങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഭൗതിക ലോകത്തും പാരത്രിക ലോകത്തും അവർക്ക് സുവിശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാടും സൃഷ്ടികളോടുള്ള കടപ്പാടും പരിപാലിക്കുന്നവരാണ് അറിവും ആരാധനയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിഴവുകളിൽ നിന്ന് മാർഗഭ്രംശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി അള്ളാഹുവോടുള്ള കടപ്പാടിനെയും അടിമകളോടുള്ള കടപ്പാടുകളെയും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൽ എന്ന് ഇബേഹജർ അലി അള്ളാഹുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധങ്ങളെ പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ വലിയ സ്ഥാനമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണമെന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിനനുസരിച്ചുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുകയാണ് അവരാണ് ഔലിയാക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ കബർത്താനിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കബറുകളിലുണ്ട് എന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ കബറുകൾ മാത്രം നമ്മൾ അറിയുകയാണ് അവര് ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആദരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല അവര് നമ്മളോട് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി ഓട്ടു ചോദിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവർ നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കി എന്നെ മരിച്ചാൽ കബറടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മക്കബറയുണ്ടാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അവരെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ആരും അറിയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് അവരെ അറിയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്തേ ഈമാനുള്ള ആളുകൾ അവരാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ആരാധനയുടെ ഏകാന്തമായ രാത്രികളിൽ മുസല്ലകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിഷ്കരിക്കുന്ന നേരത്തിൽ ലോകാധികാരിയിലേക്ക് മനസ്സയച്ച മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ വിളിച്ചതാരെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരിയായ സർവേശ്വരനായ സർവാധികാരിയായ പടച്ചവനിലേക്ക് മനസ്സ് നമിച്ചവരാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഹോദാക്കാനോലിഖുദേന 
ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരുമെല്ലാം ഇഷ്ടം വെക്കുകയാണ് അതാണ് ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്കൂ താഴെയും അവരെ കൊടി നീളം അത്തീരേ ഉള്ളോവർ മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ മഹത്വമായി മാലയിൽ പറഞ്ഞു ആകാശ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ഭൂമി ലോകത്തും അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് കാരണം അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്ന പദവിയാണ് ആകാശ ലോകത്തുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടം ഭൂമി ലോകത്തുള്ളവരുടെ താല്പര്യം ഇതുപോലെയാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അവര് കാട്ടിലായാലും മേട്ടിലായാലും ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തായാലും അവർ ജാടയിലൂടെ ജീവിക്കാത്തവരാണ് അവർ ഏകാന്തമായി വസിക്കുകയും മാന്യമായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജാട കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം അവരുടെ കയ്യിലില്ല അവർക്ക് വലിയ മാനം മുട്ടുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ കബർ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ചാരത്തി രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കബറുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പരിസരത്തുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട കബറുകൾ മാത്രം അറിയപ്പെടുന്നു എന്താ കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അഴിബാധത്ത് ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ് ഭൗതികമായ വേദനകളോ നൊമ്പരങ്ങളോ അവരെ അലട്ടിയിട്ടില്ല താല്പര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് പാരത്രികത അവര് മറന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അവർ അറിയപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന വലിയല്ലാഹില്ലീ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ സൂക്തത്തിലൂടെ അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് ആ ഔലിയാക്കളുടെ നാമവും പേരും പ്രശസ്തിയുമെല്ലാം ലോകമാകമാനം ശ്രുതി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ് ആ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഒരു വലിയനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് വിശ്വാസി ലോകത്തിന്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെട്ട ബഹുമാനമാണ് ആഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗം ാണ് സ്വന്തം വാപ്പാന്റെ ആണ്ട് നടത്താൻ തോന്നണില്ല സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ ആണ്ട് നടത്താൻ തോന്നണില്ല ഇവിടെ ജീവിച്ച ഒരു മഹാനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ അംഗീകാരമിട്ടു കൊടുത്തത് ആരാണ് ലഹുമുൽ ബുഷ്റ ലോകാധികാരിയായ പടച്ചവൻ ഇട്ടു തന്ന സ്നേഹമാണ് ഷാഫിമാമരങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദരവ് അബൂഹനീഫൈമാമതങ്ങളിലെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദ്ദീൻ ഷീഖ് തങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാനെ പോലെ റിഫായി ഷീഖിനെ കുറിച്ച് കാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ പോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയവും ആദരവും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു തന്ന അംഗീകാരമാണ് സ്വീകാര്യതയാണ് അതും വായിച്ചു കളയാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ആലപ്പുഴയിലും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പാർക്കുകളിലുണ്ട് കടപ്പുറങ്ങളിലുണ്ട് ബീച്ചുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവരെ അറിയാൻ ആളില്ല അവരെ പറയാൻ ആളില്ല കാലം അവരെ മറച്ചു കളഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച രാജാക്കളെ ഓർക്കാൻ ആളില്ല സപ്രമഞ്ചങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഭരണാധികാരികളെ അറിയാൻ ആളില്ല വെപ്പാട്ടികളെ വെച്ച് ജീവിച്ച തമ്പുരാക്കന്മാരെ അറിയാൻ ആളില്ല കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലോ മേട്ടിന്റെ ഉള്ളിലോ പൊത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ പടച്ചവന് അഭിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകാന്തമായി ജീവിച്ച ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത പ്രതിമയില്ലാത്ത പ്രതിഷ്ഠയില്ലാത്ത മഹാന്മാർ അവര് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു അതാണ് ഔലിയാക്കൾക്കുള്ള അംഗീകാരം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയണം ഈ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തേര നൽകുന്ന ബഹുമാനമാണ് കറാമത്ത് കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ാണ് 
അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകലാണ് അലായതി അബിദിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയായ ഒരു അടിമയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതമാണ് നന്മയുടെ അഥവാ സജ്ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പ്രകടമായ മനുഷ്യനാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ ഒരു നബിയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നബിയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നയാളാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്രവാചകത്വം വാദിക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താര പ്രകടമാക്കുന്ന അസാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ പൊതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഴിബാദത്ത് കൊണ്ട് അടുത്ത മഹാന്മാർ സുന്നത്തുകളെ പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ സുന്നത്തുകളെ പരിപാലിച്ച് ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം നേടിയാൽ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വീഴ്ചയില്ല നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും നഷ്ടമാകാതെ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളെ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താലായാളുടെ കൈക്ക് പ്രത്യേകത നൽകുകയാണ് അസാധാരണത്വം നൽകുകയാണ് അയാളുടെ കാലിന് അസാധാരണത്വം നൽകുകയാണ് അയാളുടെ കാഴ്ചക്ക് അസാധാരണത്വം നൽകുകയാണ് അയാളുടെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കാല് പോലെയല്ല ചിലപ്പോൾ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടാൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് കഴിയുന്നു അവർക്ക് അള്ളാഹു അത്തരം ബഹുമാനം നൽകുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ കൈ പോലെയല്ല അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ രോഗം മാറുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ അകലുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിമുല്ലാണ് ൗലിയാക്കൾക്ക് കറാവത്തുണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം ഇബ്രാഹിമുല്ലാനിയുടെ ജൗഹറത്തു തോഹീദ് ലോകത്ത് മുഴുവനും അക്കീത പഠിപ്പിക്കാൻ അവലംബിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് സഴൂതിയിൽ ചെന്നാലും യു എ ഇയിൽ ചെന്നാലും ഖത്തറിൽ ചെന്നാലും ഒമാനിൽ ചെന്നാലും ബഹ്റൈനിൽ ചെന്നാലും കുവൈത്തിൽ ചെന്നാലും അറബ് അറബേതര ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമേതര രാജ്യത്ത് എവിടെയായാലും വിശ്വാസി ലോകം ഇസ്ലാമിന്റെ അക്കീത പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജൗഹറത്തുത്തോഹീദ് നൂറുകണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഉണ്ട് ആ ജൗഹറത്തുത്തോഹീദിലൂടെ പറയാണ് മോനെ ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തുണ്ടെന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം ആരെങ്കിലും മൗലിയാക്കളുടെ കറാമത്തിന് നിഷേധിച്ചാൽ അവന്റെ വർത്തമാനം തന്നെ വേണ്ട അവനോട് വർത്തമാനം ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടതല്ല കറാമത്ത് തിരപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ കറാമത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കറാമത്തുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളിലെ മൊഴിജിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമു തുസ്തുരി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം യൂസുഫ് നബഹാനി റഹിമുള്ള പറയുന്നുണ്ട് ഇമാമുൽ ഖുഷൈരി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ കറാവത്ത് മുഴുവനും അമ്പിയാക്കളുടെ മൊജിദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളുടെയും കറാമത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മൊജിദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനിയും വരാം അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മൊഴിജിതത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള കറാമത്തുകൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകാം 
മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന് ജലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കറാമത്താണ് അതിന് കറാമത്തുൻ മൂസവിയ മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൊഴിജിതത്താണ് ആ നൈലതി ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സമാനമായി ഒരു കലിയന് കറാമത്ത് ഉണ്ടാകാം സമുദ്രത്തിന്റെ മേലെ കൂടി നടക്കാനുള്ള ബഹുമാനം അള്ളാഹു തേല നൽകാം ജുനീദുൽ ബഹദാദി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കറാമത്തുണ്ട് കടലിന്റെ മേലെ മുസല്ലയിട്ട് നിസ്കരിച്ചവരാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല തങ്ങളെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കല്യൂബി റഹിമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കടലിന്റെ മേലെ മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് അതിന്മേൽ നിസ്കരിക്കുന്നു താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല നിരവധി മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കറാമത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മൊഴിജിതത്ത് അതെന്താണ് അഗ്നിയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മൊഴിജിതത്താണ് തീയെ അതിജീവിക്കുന്ന മൊഴിജിതത്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അഗ്നി ഉണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുമ്പോ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തീ പൊള്ളിച്ചു കളയുന്ന തീയാണ് പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാമിന് അത് തണുപ്പായി അത് ശാന്തിയായി നല്ല ഉദ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കും പോലെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം നമ്രൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നതെന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഖുർആൻ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതിനു സമാനമായ കറാമത്ത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മൂസൽ ഖൗലാനി റതിയുള്ളാഹു എന്നു വന്ന താബിയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് കള്ളപ്രവാചകനായ അസ്വദുൽ അനസിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വവാദം തെറ്റാണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അസ്വദുൽ അനസി എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ അബു മൂസൽ ഹൗലാനി റതിയുള്ളാഹു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകൂലിയായി മാറണം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മാറൂല എന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചില ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബു മൂസൽ ഹൗലാനി നല്ല കഴിവും യോഗ്യതയും ഉള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് വേഗമൊന്ന് കൊന്നു കളയണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം നൽകണം മഹാനായ അബു മൂസൽ ഹൗലാനി തങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുത്തു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എടോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അബു മൂസൽ ഹൗലാനി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അസ്വദുൽ അനസിയുടെ ചോദ്യം എന്നെ കുറിച്ച് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എടാ അന്ത കല്ലാബ് നീ കള്ളനാണ് നീ തെറ്റായ വാദക്കാരനാണ് നീ കള്ളപ്രവാചകത്വവാദിയാണ് നിന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മൂസൽ ഹൗലാനി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അഗ്നി ഉണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുകയാണ് അബു മൂസൽ ഹൗലാനി തങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം മൊഴിജിതത്ത് കൊണ്ട് തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ അബു മൂസൽ ഹൗലാനി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കറാമത്ത് നൽകി അഗ്നി ഉണ്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു പൊറല് പോലും ഏറ്റില്ല ഈ വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായി ഇമാമിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഔലിയാക്കളെ നിഷേധിക്കുകയും അമ്പിയാക്കളെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ നേതാവ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അബു മൂസൽ ഹൗലാനി റലി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ കറാമത്ത് അത്രയും വലിയ മഹത്വമാണ് അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി തങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇതുപോലെ എല്ലാ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് കറാമത്തില്ല എന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ വലിയ ആകാതിരിക്കൂല സുദീഹുല്ലാഹുവിന്റെ കൂടുതൽ കറാമത്തുകൾ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റേത് പോലെയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ വലിയ ആളാകുന്നില്ല 
ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ആരാണ് സയ്യിദുനാബൂബക്കരണ് സുദ്ദീഖാണ് ിവന്റെ കറാമത്തുകൾ ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദ് ശേഖതങ്ങളുടെ അത്രയും ചിലപ്പോ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് മൊഹീദ് ശേഖ് വലിയ ആളും ശുദ്ധീഖുല്ലക്രതങ്ങൾ ചെറിയ ആളും ആവുകയില്ല നബിമാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പദവിയുള്ള ആളാരാണ് തന്നെ അപ്പൊ കറാമത്ത് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ടൊരു വലിയ അല്ലാതെ ആവുകയില്ല മറിച്ച് ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തേല നൽകുന്ന അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുക ഒരു വലിയിൽ നിന്ന് കറാമത്ത് ഉണ്ടാകാം മറ്റൊരു വലിയിൽ നിന്ന് കറാമത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കാം ഒരു വലിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കറാമത്ത് ഉണ്ടാകാം ഒരു വലിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായി കറാമത്ത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ സ്വഹാബികളിലെ പ്രമുഖനല്ലേ സയ്യിദുനാഹുബൈബിനെ അറിയില്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ സ്വഹാബിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എതിരാളികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബന്ദിയാക്കിയിട്ട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു അന്യവനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത മഹാനാ ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു അന്നു ആ ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു അന്യവനെ ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോ പോലെ മാന്യനായ ഒരു ബന്ധി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു പാനീയവും കൊടുക്കുന്നില്ല ബിന്ദുൽ ഹാരിസിന്റെ കുഞ്ഞുമോള് അതാ ഒരു കളിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു എന്നു കത്തികൊണ്ട് നഖം വെട്ടി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എതിരാളിയുടെ കുട്ടി എണഞ്ഞ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു എന്ന കുട്ടി എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി ചെല്ലുമ്പോഴും ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ പേടിക്കണ്ട ഞാനിതാ ഈ കുട്ടിയോട് വാത്സല്യമുള്ളവനാ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാ ഹാരിസിന്റെ മകള് പറയുന്നത് പോലെ മാന്യനായ ഒരു ബന്ദി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരോരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു എന്നിവനെ ബന്ദിയാക്കിയിട്ടിട്ട് ശത്രുപാളയത്തിന്റെ ഇലയിൽ കൊലക്കയറുകൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹുബൈബ് എന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഒരു കുല നല്ല പഴുത്ത പാകമായ മുന്തിരി കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയാ അക്കാലത്ത് മക്കയിൽ മുന്തിരി കിട്ടുന്ന കാലമല്ല മക്കയിൽ ഒരു പഴവും കിട്ടാത്ത കാലമാ പക്ഷേ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഹുബൈബ് അറി അള്ളാഹു എന്നു മുന്തിരി കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എവിടെന്നാണെന്നറിയുമോ കറാമത്തെന്ന നിലക്ക് ലോകാധികാരിയായ റബ്ബ് ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ നൽകിയ പഴമാണ് ഫലമാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറിയം ബീബർ അതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ റൂമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ജക്കരിയാൻ നബി അലി ഇസ്സലാം ചെല്ലുമ്പോ അതാ ശൈത്യകാലത്തെ പഴം കാണുകയാണ് വേനൽക്കാലത്ത് വേനൽക്കാലത്തെ പഴം കാണുകയാണ് ശൈത്യകാലത്ത് ചോദിക്കുന്നു മോളെ അന്നാലക്കിഹാദാ ഈ പഴമെല്ലാം ഈ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടുന്ന മോളെ കാലത്ത് ഹുവമിന്നില്ല 
ലോകാധികാരിയായ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അരമനയുടെ അകത്തളത്തിൽ ആരോലും ചെല്ലാത്ത ഇരുട്ട് മുറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മറിയം ബീവിക്ക് ഫലം കൊടുത്തതാരാ അത് മറിയം ബീവിക്ക് കറാമത്ത് എന്ന നിലക്ക് നൽകിയതാണ് ഭൗതികമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും കാര്യകാരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആത്മീയമായ കറാമത്തിന്റെ രീതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ഖുറാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാണ് ആരാണ് ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും ജീവിതകാലത്ത് സ്പർശിക്കാത്ത മഹാനാണ് മഹാനവറുകളിലെ ശരീരത്ത് ഒരാളും തൊടാൻ പാടില്ല എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായ മകൻ മഹാനാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവരൽപഭാഗമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവര് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേക ഒരു ഒഴുക്ക് വെള്ളം ഇറക്കിയിട്ട് മഴ ഇറക്കിയിട്ട് എതിരാളികളുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശരീരമങ്ങ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അവർക്ക് തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാം അഹമ്മദും ഇമാം ഹാക്കിമും ഇമാം ബുഹാരിയും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അത്രയും വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഇങ്ങനെ സാധാരണയ്ക്ക് വിപരീതമായി അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ഔലിയാക്കലിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെയാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ഔലിയാക്കളിലെയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പല നിലയിലുമുള്ള കറാമത്തുകൾ കാണാം സ്വഹാപത്തിന്റെ കറാമത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ദിവസം പറയാനുണ്ട് പിന്നീട് ഗൗസുല്ലും അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞാലോ സാധുവായ ഞാൻ ഗൗസുല്ലും തങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രസംഗിച്ച നാലു മണിക്കൂർ സീഡിയുണ്ട് അതിൽ മഹാനവറുകളുടെ കറാമത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഒട്ടനവധി കറാമത്തുകൾ അത് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ചരിത്രകാരന്മാര് എഴുതുകയും കേരളത്തിൽ കറാമത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ നേതാക്കൾ എഴുതി വെച്ചു മൊഹീദ്ദീഷേഖതങ്ങളിലെ കറാമത്തുകൾ അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഐക്യകണ്ഠേനയായി അറിയപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഹോസുല്ലാളം തങ്ങൾ ഹോസുല്ലാളങ്ങൾക്ക് എത്രയോ കറാമത്തുകൾ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ ബോധ്യമാകുന്ന കറാമത്തുകൾ മഹാനവറുകൾക്കുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് എന്നിവനുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹദാദിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം പടിഞ്ഞാറിന്റെ ആക്രമണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് തകർന്നു പോയ രാജ്യമാണ് എന്നാൽ അവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലം ഏതാണ് ഹോസുല്ലാളം നിങ്ങളുടെ മക്ക് പറയും പള്ളിയുമാണ് ഒരു സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് എന്നിവന്റെ കബറും പള്ളിയുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നിവന്റെ കബറും പള്ളിയുമുള്ള സ്ഥലത്ത് അമേരിക്കക്കാരന്റെ ബോംബുകളും മിസൈലുകളും ഒരുപാട് വർഷിച്ചെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് ഔലിയാക്കളുടെ കബറുകൾക്ക് തകരാറ് പറ്റിയിട്ടില്ല അവരുടെ കബറുകൾക്ക് കേടു വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ മാസവും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ആ നാട്ടിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുതയാണ് അവര് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവിടെ ഔലിയാക്കളുടെ കബറുകൾക്ക് കേടു വന്നിട്ടില്ല 
അറിയുമോ സഹോദര ഇതുപോലെയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വാലീഹ്യങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ കാവലാട് ബഹുമാനമാണ് അറിയുമോ പരിചരണം നൽകിയ മഹതിയല്ലേ ആ മഹാനായ ഉമ്മോയി മന്ത്രി അള്ളാഹു എന്നെ കുറിച്ച് ഇമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഹറജത്ത് ഉമ്മു ഐമൻ മുഹാജറത്തൻ ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മിൻ മക്കത്ത ഇലൽ മദീന ഉമ്മു ഐമൻ എന്നവർ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു ഉമ്മു ഐമൻ എന്നവർ മക്കയിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ളാനെ തേടിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശക്തമായ ചൂടുള്ള സമയമാണ് അന്നപാനീയങ്ങളോ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും കയ്യിലില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ വരുമ്പോ മഹതിയവറുകൾ വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമായപ്പോ തലഭാഗത്ത് നിന്നൊരനക്കം കാണുകയാണ് മഹതിയവരുകൾ തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോ ഒരു തൊട്ടിയില്ലതവാ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമതാ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ബക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങി എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ജീവിതകാലത്ത് എനിക്ക് ദാഹമുണ്ടായിട്ടില്ല ഉമ്മു ഐമൻ റലി അള്ളാഹു എൻഹാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ദാഹിച്ച് വിവശയായി നിൽക്കുമ്പോ വാന ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ലോക പ്രസിദ്ധ ഹരീദ് പണ്ഡിതനായി മാം അബ്ദുൾ റസാഖ് റഹിമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാര് വേറെയും മുദ്ധരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിചാരകയാണ് മഹത്വമുള്ള നേതാവാണ് മഹതിയാണ് മഹതി അവർകൾ അതാ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശപ്പും ദാഹവും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം ആ വെള്ളം കുടിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നെ ദാഹമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾ നാളെ വിമർശനം പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ജീവിതകാലത്ത് പിന്നെ ദാഹിച്ചില്ലെന്നാണോ എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സംഘടനകൾ അവരുടെ നേതാവായി ബിനു തൈമീയ കറാമത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്ന പല സംഘടനകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആ സംഘടനകളുടെ മുഴുവനും നേതാവായ ഇബിനു തൈമീയുടെ ഫതാവയുടെ പതിനൊന്നാം വള്ളിം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മു ഐമൻ റലി അള്ളാഹു എന്ന ഹിജറക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കാണ് ഫക്കാദത്ത് തമോത്തു മിനൽ അത്ഷി ദാഹം കൊണ്ട് മരിക്കാൻ എടുത്തു ഫലം നോമ്പ് തുറക്കേണ്ട സമയമായപ്പോ അതാ ഒരനക്കം തലഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുകയാണ് ഒരു ബക്കറ്റതാ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ാണ് അതിൽ നിന്ന് മഹതി അവറുകൾ വെള്ളം കുടിച്ചു പിന്നെ ജീവിതകാലത്ത് ദാഹമുണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് ആദ്യം ഞാൻ വായിച്ചത് കറാമത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ നേതാവ് എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പോൾ അതാഹിജറയുടെ വഴിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ വെള്ളം കുടിച്ചു അത് അഭൗതികമായ ജലമാണ് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ദാഹമില്ല ഇതുപോലെയാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവർക്ക് വെള്ളം അനുകൂലമാകുന്നു 
അവർക്ക് കാറ്റ് അനുകൂലമാകുന്നു അവർക്ക് വന്യജന്തുക്കൾ അനുകൂലമാകുന്നു അവർക്ക് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല നൽകുന്നു കണ്ടില്ലേ ഉമറുബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു എന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന കാലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രബിനുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു എന്ന് ഈജിപ്തിലെ ഗവർണർ ആണ് അതാ ഈജിപ്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നൈൽ നദി ഒഴുകണമെങ്കിൽ ആ നൈൽ നദിയിലേക്കൊരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ഇട്ടുകൊടുക്കണം അഥവാ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഹോമിച്ചു കളയണം എന്നാലേ നൈൽ നദി ഒഴുകുകയുള്ളൂ നൈൽ നദി ഒഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അതിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രബിനിൽ ആസ്വറിയുള്ളു അറിയുകയാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ ഗവർണറെ എല്ലാ കൊല്ലവും സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ചൊരുക്കിയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രവും ആഭരണവും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ നദിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഇതൊഴുകുകയുള്ളൂ അമ്രബിനിൽ ആസ്വറിയുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന അത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റൂല അത് അനുവദിക്കപ്പെടാവുന്ന കാര്യമല്ല അൽ ഇസ്ലാമു യഹദിമുമാക്കാന കബലഹു ഇസ്ലാം അതിനു മുമ്പുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മുഴുവനും മാറ്റിക്കളഞ്ഞ മതമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോമമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൊടുക്കലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖലീഫയായ ഉമർബിനുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹുവൻ ഇവന് കത്തെഴുതി അമ്രബിനുൽ ആസ് റതിയല്ലാഹുവൻ ഓ കത്തെഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഖലീഫ ഇവിടെ നൈൽ നദി ഒഴുകണമെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഹോമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തീരുമാനം തരണം ആരോടാണ് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഉബർബിൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ള സന്ദേശം അയച്ചു അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് സംശയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അൽ ഇസ്ലാം ഉയഹദിമാക്കാൻ കബലഹു അതിനു മുമ്പുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഇസ്ലാം അതാ തിരുത്ത് നേരെയാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഫലകം എടുത്തു ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് മിന്നാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസൻ അമീറുൽ എഴുതുകയാണ് മിസറിലെ ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദിക്ക് ഉമറുബിനുൽ ഖത്താബ് എഴുതുന്ന കത്ത് ആർക്കാണ് കത്തെഴുതുന്നത് നൈൽ നദിക്ക് കത്തെഴുതുന്നു ആര് എഴുതുന്നു ഉമറുബിൻ ഖത്താബ് എന്നു തൗഹീദ് അറിയാത്ത ആളല്ല നബിസല്ലാഹുലങ്ങളുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം പഠിച്ച മഹാൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നാൽ ആ വഴിയിലൂടെ പിശാജ് വരൂലാണ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഹബീബ് അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു എല്ലാവരുടെയും വസ്ത്രം അരവരെ തണ്ടങ്കാല് വരെയൊക്കെ നീണ്ടു കിടക്കുമ്പോൾ വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നീണ്ട വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്താണത് അത് ഉമറുബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ഈമാനാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഈമാനിന്റെ നേതാവാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ഞെട്ടിത്തരിപ്പിക്കുകയും ആധുനികതയുടെ മുമ്പിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഉമറുബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഓ നെയിൽ നദിയെ എഴുതുന്നതാരാണ് ഉമറാണ് അമീറുൽ മൊമിനീന ീ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഒഴുകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നീ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഒഴുകിക്കൊള്ളണം എന്ന ഒരു കത്ത് എഴുതുകയാണ് കൊണ്ടുപോയി നൈൽ നദിയിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോ നൈൽ നദിയുടെ ഒഴുക്കിന് തടസ്സമില്ല 
പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരുടെ സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ആളുകളെ കൗലിയാക്കളെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി അനുഭവമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയില്ല ശരിയായ വിവരം പഠിച്ചവർക്ക് അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല വേറെയും കറാബത്തുകളില്ലേ മദീനയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു മാസങ്ങളുടെ വഴി ദൂരമുള്ള നഹാവന്തിലേക്ക് ഓ സാരിയ പർവ്വത മുഖത്തുകൂടെ സൈന്യം വരുന്നത് നോക്കിക്കോ മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മദീനത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണ് അന്ന് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനമില്ല കറാമത്ത് എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൽ ഖത്താബദങ്ങൾ വിളിച്ച വിളി സാരിയാറിയാഹു എന്നിവെന്ന സൊഹാബിയുടെ കാതിൽ കേൾക്കുകയാണ് സാരിയറിയാഹു എന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് സൈന്യം വിജയിക്കുകയാണ് ഈജിപ്തിലെ നഹാവന്തിലേക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ മദീനയിൽ നിന്നൊരൊറ്റ വിളിയാണ് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവെന്ന കറാമത്ത് ഇനിയും വരൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ത്രീലത്ത് ബിനിൽ അഷിയം റതിയല്ലാഹു എന്നു വലിയ മഹാനല്ലേ സിഫത്തു സഫു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അബു ഹമ്മാദ് ബിൻ ജഅഫർ എന്നവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാബൂളിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം കാബൂളിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം സൈന്യമെല്ലാം പോവുകയാണ് വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ സൈന്യം തമ്പടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ സൈലത്ത് ബിനിൽ അഷിയം റതിയല്ലാഹു എന്നു സൈന്യത്തോടൊപ്പം കടന്നു ഉറങ്ങിയെന്ന് വരുത്താൻ എല്ലാവരും ഉറക്കം പിടിച്ചപ്പോ സൈലത്ത് ബിനിൽ അഷിയം റതിയല്ലാഹു എന്നു എഴുന്നേറ്റു പോയി ഏകാന്തമായ വന്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു വന്യമൃഗത്തിന്റെ വായിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് സുലത്ത് ബിനു നസീം റതിയല്ലാഹു എന്ന് അനങ്ങിയില്ല അബു അഹമ്മദ് ബിനു ജഅഫർ റതിയല്ലാഹു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എല്ലാരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലത്ത് ബിനു നസീം റതിയല്ലാഹു എന്നു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൈയിന്ന് കിട്ടിയപ്പോ ഒരു വന്യജന്തു സിംഹം വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സുലത്ത് ബിനു നസീം റതിയല്ലാഹു എന്നു കുലുങ്ങിയില്ല മഹാനവറുകൾ അനങ്ങിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹമ്മാദ് ബിൻ ജഫർ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാനത് കണ്ടപ്പോഴേ ഒരു മരത്തിന്റെ മേലേക്ക് അങ്ങ് കയറി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലത്ത് ബിനുള്ള ശിമതങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പാതിരാ വേറെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ നേരം ഈ മൃഗത്തോട് പറയാണ് അയ്യുഹസ്യമൃഗമേവിടെങ്കിലും പോയി നിനക്കുള്ള അന്നം തേടിക്കോ ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ അങ്ങ് നടന്നോ അനുസരണയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ിൽ അഷിയമുതങ്ങളുടെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ഈ വന്യജന്തു അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെയാണ് ഔലിയാക്കന്മാർ അവർ ലോകത്തുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും വ്യവസ്ഥിതികൾക്കും അപ്പുറത്ത് കറാമത്തുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടവരെ ആദരിച്ച ഔലിയാക്കളെ അറിയുന്നവർ അല ഇന്ന ഔലിയാഹുലേയും ൂലിയാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പേടിയില്ല അവർക്ക് ഭയമില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയില്ല അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കല്ലാവു താല മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് പവർ നൽകുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ടെലസ്കോപ്പിക്ക് പവർ നൽകുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർക്കല്ലാവു താല ഒരുപാട് അസാധാരണമായ പ്രത്യേകതകൾ നൽകി ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കറാമത്ത് നൽകി ആ കറാമത്തുകൾ എഴുതിയ മലയാണ് മൊഹീദ്ദീൻ മല ആ മൊഹീദ്ദീൻ മലയിൽ കറാമത്തുകൾ എഴുതിയപ്പോൾ 
പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ചില ആളുകൾ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ മലയാണ് മൊഹീദ്ദീൻ മല ആ മലയിൽ പരാമർശിച്ച കറാമത്തുകൾ നമ്മുടെ പഴയകാല ഉമ്മമാർക്ക് അറിയാം നഫീസത്തുമാലെ അറിയാം മൊഹീദ്ദീൻ മാലെ അറിയാം ബദറുമാലെ അറിയാം പുതിയ തലമുറക്ക് അറിയുന്നില്ല ചില ആളുകൾ അശ്രദ്ധമായി പോയതാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ അറബി മലയാളം എടുത്തു കളഞ്ഞതാണ് കാരണം ചിലപ്പോഴോ മതം പഠിക്കാൻ നേരമില്ലാത്തതാണ് കാരണം എന്നാൽ ചില ന്യൂനപക്ഷം മതക്കയും തെറ്റാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീനാനി തങ്ങളുടെ ഒരു കറാമത്ത് എന്താണ് കുപ്പി അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കൺമാഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൽഭാഗമെന്നോവർ മഹാനവറുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ മഹാനവറുകളോട് വിവരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ എഴുതി വെച്ചത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കാദി മുഹമ്മദ് അവർകൾ മൊഹീദ്ദീമാൽ എഴുതിയത് കോഴിക്കോട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് എഴുതിയതല്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തം ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് അവർ ചൊന്നോവർ കോഴിക്കോട തൂറ അത്തീരെ ഉള്ളോവർ കാളി മോഹമ്മദ അതെന്ന് പേരുള്ളോവർ കോർവ ഇതൊക്കെ മുഹബാനപ്പെട്ട മൊഹീദ്ദീമാരിയുടെ രചയിതാവായ ഖാലി മുഹമ്മദ് അവരകൾ സ്വന്തമായി ഒന്നും മൊഹീദ്ദീമാരയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് എഴുതിയത് അവർ ചൊന്നേ ബൈത്തീന്നും മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ തന്നെ ബൈത്തുകളിൽ നിന്നും ും വളരെ സ്വീകാര്യനായ പണ്ഡിതനാകുന്ന ഇമാമുഷത്തുനോഫിയുടെ ബഹുജത്തു ബഹുജത്തുള്ള സറാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും അങ്ങീനെ തക്മീല തന്നെന്നും ചൊന്നോവർ മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ തന്നെ മൊരീദുമാർക്കുള്ള ഉപദേശമാകുന്ന തക്മില ഈ മൂന്ന് റഫറൻസിൽ നിന്നും കോർവ ഇതൊക്കെയും നോക്കിയെടുക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സ്വന്തമായി ഒന്നും മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖിനെ കുറിച്ച് ഖാലി മുഹമ്മദ് അവർകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ആ മൊഹീദ്ദീൻ മലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എഴുതി മഹാനവറുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ ഉള്ളിലെ താല്പര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുമായിരുന്നു അല്ലാതെ അവർ ദൈവവാദം നടത്തിയവരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചവരല്ല മറിച്ച് ഔലിയാക്കൾ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത മാന്മാരാണ് അറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന സഫുവാനിബിന് മെഹരിസ് റബി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അറിയുമോ റബൈദുല്ലാഹിബിന് ജിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി മഹാനവറുകളുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചു മഹാനവറുകൾ സഹോദരന്റെ പുത്രനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചു മഹാനവറുകൾ നേരെ പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു തരണം ഉദൈദുല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഉദൈദുല്ലാഹിബിന് ജിയാദ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവഹിതമായി കൊന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അഹുൽബൈത്തിനെ പീഡിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നേരെ പോയെങ്ങ് മുസല്ലയിൽ ഇരുന്നു നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് കരഞ്ഞു ദ്വാരക്കുകയാണ് റബ്ബേ അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി അകാരണമായി എന്റെ സഹോദരന്റെ മകനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അയാള് വിട്ടു തരുന്നില്ല റബ്ബേ ഭരണാധികാരിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം വയ്യ 
ഉബൈദുല്ലാഹിബിന് ജിയാദ് എന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ വയ്യ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത അതേ സമയം മഹാനവറുകൾ അവിടെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പാതിരാത്രിയായി ഭരണാധികാരി എഴുതിയിട്ടിട്ട് പട്ടാള മേധാവിയോട് പറയാണ് ഇന്ന ജയിൽ പുള്ളിയെ ഇപ്പോൾ ഹാജരാക്കണം പറഞ്ഞു രാജാവേ രാത്രി ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ രാവിലെ വേണോ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കണം പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതൃവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വാപ്പാന്റെ സഹോദരന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോണം എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുകയാണ് ജാമ്യവും വേണ്ട ദണ്ഡവും വേണ്ട നിങ്ങളെ നിരുപാധികം ജയിൽ മോചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിലയിൽ ഔലിയാക്കൾ ആരാധന നടത്തുമ്പോ ലോകത്ത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയ്യുന്നവനെ അറിയില്ലേ ഒരിക്കൽ മാനവർകൾക്ക് തോന്നി പുള്ളി ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം റസൂറുള്ളാന്റെ മത് എഴുതണം അറബിയിലെ പുള്ളി ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ അലിഫ് വാവ് പോലെയുള്ള പുള്ളിയില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് റസൂറുള്ള മത് എഴുതണം അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള കവിത പുള്ളിയില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് ഒരൊറ്റ അക്ഷരത്തിനും പുള്ളിയില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് വരി കവിത എഴുതി റസൂറുള്ളാന്റെ മതാണ് ഒറ്റ അക്ഷരത്തിനും പുള്ളിയില്ല പിന്നെ മഹാനവറുകൾക്ക് തോന്നി പുള്ളിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കവിത എഴുതണം ഇരുപതോളം വരി അങ്ങനെയും എഴുതി കണ്ടില്ലേ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും പുള്ളിയുള്ളത് അർത്ഥമാണെങ്കിലോ വളരെ ആഴമുള്ളത് ഈ നിലയിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ മത് എഴുതിയ മഹാനാണ് വെളിയങ്കോട് അമർക്കാലി തങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരന് കപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന മുക്കിടി സായിപ്പിന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയിട്ട് രാജ്യസ്നേഹം പറഞ്ഞ് വൈദേശികന്റെ മുഴുവൻ ബൂട്ടുകളെയും അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ യുദ്ധം നടത്തിയ നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ കാലീത്തങ്ങൾ ആ ഉമർ ഉൽ കാലീത്തങ്ങളെ ജയിലിൽ അടച്ചു ഉമർ ഉൽ കാലിന്റെ ജയിലിൽ അടച്ചു സഹജുദിന്റെ സമയത്ത് നിഷ്കരിക്കാൻ ഒതുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ചോദിച്ചു പറാവുകാർക്ക് നൽകാനില്ല സുബയുടെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒമറുൽക്കാലി തങ്ങളെ ജയിലിൽ കാണാനില്ല താഴിട്ട് പൊട്ടിയ ജയിലാണ് ജയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ഭദ്രമായി ബന്ധിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഉമർ ഉൽ കാലീത്തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നു ഉമർ ഉൽ കാലി എങ്ങനെയാ പള്ളിയിലെത്തിയത് ജയില് പൊളിച്ചിട്ട് ചാടിയതല്ല അള്ളാഹു ഔലിയാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ബഹുമാനമാണ് കറാമത്താണ് അത്ഭുതകരമായി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതുകയാണ് ആ അത്ഭുതത്തിനാണ് കറാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ 